இந்த ஜூலை மாதம் முழுவதும் நம்ம டெய்லி அத்திவரதரை பத்தி நிறைய செய்திகள் டிவி பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்னு எல்லா மீடியாக்களிலும் பாக்கிறோம் அத்திவரதர் வெளியே கொண்டு வந்து ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் மக்கள் அத்திவரதரை பார்க்க இதுவரைக்கும் தேவராஜ சுவாமி டெம்பிளுக்கு வந்திருக்காங்க நாளுக்கு நாள் வேற வேற ஊர்ல இருந்து மக்கள் காஞ்சிபுரத்துல கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு ஒன்று கூடி அத்திவரதரை தரிசிக்க வராங்க சீஃப் மினிஸ்டர்ல இருந்து பிரசிடென்ட் வரைக்கும் இந்த அத்திவரதர் திருவிழாவை வந்து பாத்துருக்காங்க 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் காலகட்டத்தில் அதாவது நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அத்திவரத திருவிழா எப்படி இருந்துச்சுன்னா காஞ்சிபுரம் மக்களுக்கு மட்டுமே மோஸ்ட்லி அறியப்பட்ட ஒரு லோக்கல் ஃபெஸ்டிவலா இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல அத்திவரதரை வெளியே எடுத்து மூணு நாள் கழிச்சு தான் பொதுமக்களுக்கு அத்திவரதர் தரிசனத்துக்கு வெளியே எடுக்கப்பட்ட விஷயமே தெரிய வந்தது அந்த காலகட்டத்துல சோசியல் மீடியா ஸ்மார்ட் போன்கள் இல்லாத காரணத்தினால அத்திவரத திருவிழா சத்தம் இல்லாம அமைதியாக நடந்து முடிஞ்சிருக்கு நம்ம பிரீவியஸ் வீடியோல அத்திவரதர் எந்தெந்த வருஷத்துல எடுக்கப்பட்டாருன்னு சொல்லியிருந்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மற்றும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு இந்த வருஷங்கள்ல அத்திவரதர் ஃபெஸ்டிவல் நடந்திருக்கு மேலும் போன வீடியோல அத்திவரதர் குளத்துக்கு அடியில நாற்பது வருஷம் ஏன் வச்சிருந்தாங்கன்னு ஒரு வரலாறு கதை சொல்லியிருந்தோம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் முகலாயர்களால் ஹிந்து கோவில்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருந்துச்சு அத்திவரதர் சிலைய சேஃப்டி பண்றதுக்காக அந்த கோவில் குளத்துல பதினேழு அடி ஆழத்துல ஒரு சீக்ரெட் சேம்பர் அமைச்சு அத்திவரதர யாருக்கும் தெரியாம கொண்டு போய் அங்க வச்சிருக்காங்க அத்திவரதர் ஏன் குளத்துக்கு அடியில வைக்கிறாங்கன்னு இன்னொரு தியரியும் நாங்க கேள்விப்பட்டோம் இப்போ இந்த வீடியோல அத பத்தியும் ஷார்ட்டா சொல்றோம் புராண கதைப்படி பிரம்மதேவனுக்கும் சரஸ்வதி தேவிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வாக்குவாதம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த வாக்குவாதம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பிரம்மதேவர் விஷ்ணு பகவான் கிட்ட நிறைய சக்தி வேணும் வேண்டி ஒரு முக்கியமான யாகம் வளர்த்திருக்காரு ஆனா அந்த யாகத்திற்கு சரஸ்வதி தேவிய பிரம்மதேவர் கூப்பிடலையாம் தன்னை அந்த யாகத்துக்கு பிரம்மதேவர் கூப்பிடலனு கடுமையான கோபமான சரஸ்வதி தேவி அந்த யாகம் நடக்க விடாம தடுக்க ஒரு பெரிய நீரோடை உருவத்தை அடைஞ்சு வேகமாக எல்லாத்தையும் அழிக்க வந்தாங்களாம் இத பாத்துட்டு பிரம்மதேவர் விஷ்ணு பகவான வேண்டியதால அந்த நீரோடை நடுவில் வந்து படுத்துட்டு யாகத்தை அழிக்க விடாமல் விஷ்ணு பகவான் நிறுத்திட்டாராம் விஷ்ணு பகவானோட இந்த செயல போற்றப்படணும்னு ஆசைப்பட்ட பிரம்மதேவர் விஷ்ணு பகவான் சிலைய அத்தி மரத்துல செஞ்சாராம் காஞ்சிபுரம் அந்த காலத்துல நிறைய அத்தி மரங்கள் நிறைஞ்ச ஊரா இருந்துச்சாம் பிரம்மதேவர் அவர் செஞ்ச அந்த அத்தி மரத்தாலான விஷ்ணு சிலைய பக்கத்துல வச்சு இன்னொரு யாகம் நடத்தி இருந்தாராம் அந்த யாகத்தை வெளிப்பட்ட வெப்பத்தினால அந்த அத்தி மரத்துல செஞ்ச விஷ்ணு சிலையில இருந்து வியர்வை வந்தத பிரம்மதேவர் கவனிச்சாராம் பின்ன விஷ்ணு பகவான் பிரம்மதேவர் முன்னாடி தோன்றி அவர் செய்த அந்த அத்தி மரத்திலான சிலையை பக்கத்தில் இருக்கும் மூலத்தில் வச்சிட சொன்னாராம் நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் வெளியே எடுத்து நாப்பத்தி நாட்கள் பூஜை பண்ணி மறுபடியும் குளத்துக்குள்ளே வச்சிடும்னு சொன்னாராம் காஞ்சிபுரத்துல விஷ்ணுவ பிரம்மதேவர் புராண கதைகள்ல வழிபட்டார்னு அங்க இருக்க மக்கள் நம்புறாங்க இந்த அத்திவரதர் வரலாற்று பற்றி இரண்டு வருஷன்ல எந்த வருஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அத கமெண்ட்ஸ்ல எழுதுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்க எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி